পেরিয়ে পড়েছি এখন গ্র্যান্ড প্যালেস এর জন্য যাচ্ছি গ্র্যান্ড প্যালেস এ টুকটুক নিয়েছি উল্টো পাল্টা ভালো চাইছে 300 ভাট এখান থেকে নাকি গ্র্যান্ড প্যালেস তো আমি 100 ভাট বলেছিলাম এখন সেখান থেকে 150 ভাটে এসে ফাইনাল হয়েছে তো দুটো গাড়ি দিতে হয়েছে আমাদের কিছুনাড়া গাড়ি আসছে আছে ব্যাংককের আতো টুকটুক ব্যাংককের এই টুকটুকে কিন্তু প্রচন্ড দরদাম হয় আপনারা যদি টুকটুকে করে ঘুরতে চান তাহলে অবশ্যই দরদাম করে নেবেন গাড়িগুলো কিন্তু এখানে প্রচন্ড জোরে চলে রাস্তা এতটাই ভালো প্রতিটা গাড়ি বিভৎস জোরে চলে মানে দেখুন টুকটুকটাও যাচ্ছে কত স্পিডে মানে রীতিমতো ভয় লাগছে বসে আমার যে এত জোরে গাড়িটা যাচ্ছে মানে গাড়ি এদের হাতে পড়লেই মোটামুটি সত্তর আশি কিলোমিটার স্পিডে চলে स्टेशन সেখানে এক্সিট টু দিয়ে বেরোলে পেয়ে যাবেন সাতরান জেটি সেখান থেকে বোটে করে আপনাকে নামতে হবে এন নাইন অথবা এন এইট স্টপেজে সেখান থেকে পাঁচ মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্সে গ্র্যান্ড প্যালেস আর যদি এম আর টিতে আসেন তাহলে নামতে হবে সানাম চা স্টেশনে সেখান থেকে আপনি নিতে পারেন বাস অথবা টুকটুক আর এছাড়া ডিরেক্ট বাস টুকটুক বা ট্যাক্সি তো রইলই আমরা টিকিট কাউন্টারে যাচ্ছি ওখান থেকে এন্ট্রি নিল এন্ট্রি করলাম ওখানে একটা চেক পয়েন্ট আছে তো চেক পয়েন্টে এন্ট্রি করে এখন যাচ্ছি গ্র্যান্ড প্যালেসের দিকে আর এটা খোলা থাকে সপ্তাহে সাত দিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত গ্র্যান্ড প্যালেসের টিকিট কাটলাম পাঁচশো ভাট করে লাগলো এক একজনের মানে প্রায় বারোশো পঞ্চাশ টাকা নিয়ে দেবো আজকের দিনের রেটে আর এখানে একদমই অ্যালাউড না ছবি টবি তোলা কিছুই অ্যালাউড না प्रतिष्ठा करें जो टोटल एरिया हलो दो लक्ष अठारो हजार स्कोर मीटर ग्रैंड प्यलेस मूलत की देखें এখানে দেখবেন টেম্পেল অফ এমারেল বুদ্ধ টেম্পেল অফ এমারেল বুদ্ধ মিউজিয়াম এবং কুইন সিরিকিট মিউজিয়াম অফ টেক্সটাইল এই গ্র্যান্ড প্যালেসের টিকিটের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনটে পার্ট প্রথম পার্টে আপনারা এই তিনটে জিনিস দেখবেন দ্বিতীয় পার্টে আপনারা দেখবেন দ্য আর্টস অফ দ্য কিংডম মিউজিয়াম যেটা আয়ুক্তায় অবস্থিত এবং এটা কিন্তু এই টিকিট কাটা সাত দিনের মধ্যে আপনাকে দেখতে হবে মানে যেদিন আপনি টিকিট কাটবেন সেদিন থেকে সাত দিন ভ্যালিড থাকবে এই মিউজিয়ামটা দেখার জন্য আর তৃতীয় পার্টে দেখবেন খন্থাই ক্লাসিক্যাল মার্কস ডান্স যেটা সোমবার থেকে শুক্রবার হয় এবং তিনটে শো হয় দুপুর একটা দুপুর আড়াইটে এবং চারটের সময় আর এটা কোন থিয়েটারে দেখানো হয় তার নামটা আমি নিচে দিয়ে দিচ্ছি দ্য টেম্পেল অফ এমারেল্ড বুদ্ধ এই এমারেল্ড বুদ্ধ হল সারা পৃথিবীতে অন্যতম পবিত্র মন্দির থাইল্যান্ডের মানুষ কিন্তু সাংঘাতিক ভক্তি করে এই এমারেল বুদ্ধকে নামে এমারেল বুদ্ধ হলেও আসলে কিন্তু এমারেল পাথরের তৈরি নয় অরিজিনালি এটা জ্যাসপারের তৈরি করা আর এটার হাইট হলো ছেষট্টি সেন্টিমিটার খ্রিস্টপূর্ব চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতকে এই মূর্তি তৈরি করা হয় ভারতবর্ষের পাটনাতে আর তৈরি করেছিলেন নাগসেনা নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তার প্রায় পাঁচশো বছর পরে এই বৌদ্ধ মূর্তি চলে যায় সিংহলে যার আজকের নাম শ্রীলঙ্কা বহু বছর পর মায়ানমারের রাজা এই বৌদ্ধ মূর্তিটি চেয়ে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন সিংহলের রাজাকে সিংহল থেকে বৌদ্ধ মূর্তিটি যখন জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দিকভ্রষ্ট হয়ে সেই জাহাজ গিয়ে পৌঁছায় কম্বোডিয়ায় এরপর চোদ্দোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে থাইল্যান্ড যখন কম্বোডিয়া দখল করে তখনই এমারেল বুদ্ধ চলে আসে থাইল্যান্ডে প্রাথমিকভাবে এমারেল বুদ্ধ রাখা ছিল থাইল্যান্ডের পুরনো রাজধানী আয়ুধায়াতে এবং সতেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে যখন এই রাজপ্রাসাদ তৈরি হয় তখন এমারেল বুদ্ধকে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় তো এই হল এমারেল বুদ্ধর পুরো হিস্ট্রি এই ছবিটা আমার তোলা নয় এটা গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে নেওয়া বাট এটা আপনাদের দেখানোর প্রয়োজন মনে হলো তাই আমি দেখালাম ব্যাপারটা হলো এখানে আপনারা তিন রকমভাবে এমারেল বুদ্ধকে দেখতে পাচ্ছেন একদম বাদিকেটটা হচ্ছে সামার সিজনের মাঝখানেরটা হলো রেনি সিজনের জন্য আর একদম ডান দিকেরটা হলো উইন্টার সিজনের জন্য খেয়াল করলে দেখবেন সামার সিজনে 
বুদ্ধর গায়ে কিন্তু কোনো চাদর নেই রেনি সিজনে হাফ চাদর এবং উইন্টার সিজনে কিন্তু ফুল চাদর আর এই যত গয়না গাটি চাদর ওপরের যে ঝাড় এই সব কিছু কিন্তু সোনার তৈরি গ্র্যান্ড প্যালেস আর এমারেল বুদ্ধ দেখা শেষ করে আমরা এখন যাব ওয়াট ফোতে বাট তার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে কারণ প্রচণ্ড জোর খিদে পেয়েছে তো দেখি গ্র্যান্ড প্যালেসের বাইরে বেরিয়ে খাওয়ার দোকান কি আছে গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে বেরিয়ে মা দিকে একটু হাঁটতেই দেখলাম অনেকগুলো খাওয়ার দোকান আছে যেখানে এই সিউলাং নামের রেস্টুরেন্টটা আমার বেশ পছন্দ হলো কারণ এখানে ভেজ এবং নন ভেজ দু রকমেরই খাবার পাওয়া যায় সমস্ত ব্যাপারটাই মহিলারা পরিচালনা করছে এবং মহিলারাই কাজ করছে সবাই ব্যস্ত ভীষণ এখানে লাঞ্চ করলাম আপনি তো দেখলেন ফ্রায়েড রাইস আর ফ্রায়েড চিকেন যথেষ্ট ভালো ছিল খাবারটা মানে ঠিকঠাক ফ্রায়েড চিকেনটা খুবই ভালো ছিল রাইসটাও ঠিকই ছিল আর এখন আমরা যাচ্ছি ওয়াট ফোতে গ্র্যান্ড প্যালেসের পাস দিয়ে বেশি দূর না হাফ কিলোমিটার মতো মানে পাঁচ সাত মিনিট বা দশ মিনিট হাঁটলেই আমরা ওয়াটফো পৌঁছে যাব সকালবেলা ওদের ভালো ছিল এখনও ভালো আছে ডেফিনেটলি বাট প্রচণ্ড রোদ মানে খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে পারে পুড়ে যাচ্ছি রোদে যাচ্ছে ওখানে অরেঞ্জ জুস কেনা হয়েছে আজকে অরেঞ্জ জুসের গ্লাসটা দেখুন অরেঞ্জ জুসের মনে হচ্ছে মোটামুটি দেড় লিটার মতো আছে হ্যাঁ দেড় লিটারের গ্লাস এটা কতটা আর এই অরেঞ্জ জুসটার দাম পড়েছে সত্তর ভাট গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে বেরিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট হেঁটে আপনারা পৌঁছে যেতে পারেন ওয়াট ফোতে মানে যেখানে রিক্লাইনিং বুদ্ধ আছে অথবা আপনারা ওখান থেকে বাস বা টুকটুকও ধরে নিতে পারেন আমরা ওয়াট ফোতে এসে পৌঁছেছি এটা ঠিক গ্র্যান্ড প্যালেসের পিছন সাইডটা গ্র্যান্ড প্যালেসের ব্যাক সাইডটা গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে হেঁটে আসতে আমাদের দশ মিনিট মতো টাইম লাগলো ও এটা মোটামুটি সপ্তাহে হ্যাঁ সপ্তাহে প্রতিদিনই ওপেন থাকে সকাল নটা থেকে বিকেল ছটা অবধি কারণ ভিতরে যাই আগে টিকিটটা কাটি এখানে টিকিট হচ্ছে দুশো ভাট পার হেড গ্র্যান্ড প্যালেস এ পাঁচশো ভাট আর এখানে দুশো ভাট ভালোই বেশ ব্যাপারটা বুদ্ধমূর্তিগুলোর গায়ে দেখুন সোনালি তবক লাগানো আর এই সোনালি তবক লাগানোটা কিন্তু থাইল্যান্ডের মানুষের জন্য একটা পুণ্যের কাজ ওইখানে একটা গণেশ মূর্তি লক্ষ্য করছেন বুদ্ধের সাথে সাথে কিন্তু গণেশেরও পুজো হয় এখানে থাই কালচার আর ভারতীয় কালচার কিন্তু এখানে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে
আর একটা জিনিস কিন্তু এখানে বেশ অভিনব নিজের জুতো কিন্তু এখানে নিজে কেই ক্যারি করতে হয় এই দেখুন এখানে রয়েছে জুতোর ব্যাগ এই ব্যাগেই জুতো ভরে নিয়ে আপনাকে নিজেকে ক্যারি করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু বেশ ছিঁচকে চোরের উপদ্রব আছে তাই জুতোর সাথে সাথে ব্যাগও খুব সাবধান রিক্লাইনিং বুদ্ধর এই মূর্তিটি তৈরি করিয়েছিলেন রাজা রামাওয়ান আর এই রাজা রামাওয়ানের চিতাভস্য কিন্তু রাখা আছে এই মন্দিরেই পরবর্তীকালে সতেরোশো অষ্টআশি সালে এই মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন রাজা রামাত্রী শয্যাশাহী বুদ্ধের এই মূর্তির দৈর্ঘ্য ছেচল্লিশ মিটার আর উচ্চতা পনেরো মিটার যা সারা থাইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় মূর্তি থাই মাসাজ আর হারবাল চিকিৎসার যাত্রা শুরু হয় এই মন্দির থেকে এখনও এখানে থাই ম্যাসাজের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয় এছাড়া থাই ম্যাসাজ এবং হারবাল চিকিৎসা শেখানো তো হয়ই এখানে আমরা ওয়ার্ড ফোর থেকে টিকিট কেটেছিলাম তো এই টিকিটের সঙ্গে একটা করে জল ফ্রি আছে তো ওখানে গেলে আমাদের দিল্লি এয়ারপোর্টে বা কলকাতা এয়ারপোর্টে এখন পাওয়া যায় যে ভেন্ডিং মেশিনগুলো আছে যেখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস পাওয়া যায় আপনি পয়সা ফেললে হবে পয়সা ফেললে কোল্ড ড্রিঙ্কস বা চিপ সেগুলো বেরোয় তো এখানে সেরকম ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন আছে আপনি এখানে এই টিকিটের এই এগুলো স্ক্যান করলে অটোমেটিক জলটা ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে তো ভালো সুবিধা আমরা ওয়াট ফোর দেখে বেরোলাম ওয়াট ফোরটা আগেই বলেছিলাম গ্র্যান্ড প্যালেসের পাশে আর এর নিয়ারেস্ট মেট্রো স্টেশন হলো সানাম চায় তো আপনি যেখানেই মানে ব্যাংককে যেখানেই থাকুন না কেন যদি আপনি ওয়াট ফো আসতে চান তাহলে আপনি সানাম চায় স্টেশনে নেমে বিটিএস স্কাই ট্রেন ধরে এসে সানাম চায় স্টেশনে নেমে ওয়াকিং ডিস্টেন্স ফোর টু ফাইভ মিনিটস আপনি এখানে আসতে পারেন অথবা আপনি ছায়াফায়ের ছায়াফায়ায় রিভার ধরে মানে ছায়াফায়ায় নদীতে বোটে করে আপনি এখানে আসতে পারেন তো আমি এখন ফেরিঘাটেই যাচ্ছি কারণ আমি যাবো এখন ওয়াট আরুনে তো ওয়াটারুন যেতে হলে আমাকে নদীটা ক্রস করতে হবে আর নদীটা ক্রস করার সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে এখান থেকে ফেরি নিয়ে নেওয়া নাহলে গাড়ি করে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে তো আমরা এখন আমি এখন ওইদিকেই যাচ্ছি বাট দুটো রাস্তা এক হচ্ছে আপনি সাফান টাস্কিন মেট্রো স্টেশন থেকে ছাওফারে রিভার দিয়ে ফেরি ধরে আসতে পারেন ওয়াটারুনে অথবা আপনি ডিরেক্ট বিটিএস স্কাই ট্রেন ধরে সানামচা স্টেশনে নেমে ওখান থেকে আসতে পারেন ওয়াটারুনের জন্য আমরা বোটে যাচ্ছি তবে এখানে অনেক রকম শপ আছে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম শপ আছে বিভিন্ন রকম জন জিনিস বিক্রি হচ্ছে মাঝখান দিয়ে রাস্তা বোটে যাওয়ার জন্য তো আমরা এখন সেদিকেই যাচ্ছি আমরা আপনার ফেরিতে উঠেছি ফেরির ভাড়া নিল এখানে ফাইভ ভাট পাঁচ ভাট করে ফেরির ভাড়া নিল একটা সুন্দর জিনিস দেখাচ্ছে আপনার দেখুন লং টেল বোর্ডটা দেখুন এখানকার এই লং টেল বোর্ডগুলো কিন্তু প্রচণ্ড স্পিডে চলে
তো ওয়াটার রুম এখান থেকে দেখাই যাচ্ছে আমাদের এই এটা পার হতে যতক্ষণ সময় লাগে পাঁচ দশ মিনিট আর কি ঢোকারে টিকিট কাটতে হলো একশো ভাট দিয়ে আর এখানেও কিন্তু একশো ভাটের এই টিকিটের সাথে পাওয়া গেল একটা জলের বোতল এন্ট্রি গেট দিয়ে ঢুকে টিকিট কেটে প্রথমেই ডান দিকে পড়লো একটা বুদ্ধ মন্দির ওয়াট আরুন ঝাওফারায় নদীর পশ্চিম দিকে ধনগুড়িতে অবস্থিত তিনশো বছরের পুরনো বুদ্ধ মন্দির হিন্দুদের দেবতা অরুণ মানে সূর্য দেবতা থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে কারণ থাইল্যান্ডের সূর্য উদয়ের পরে সূর্যের প্রথম রশ্মি নাকি পরে এই মন্দিরের গাই তাই একে টেম্পেল অফ ডনও বলা হয়ে থাকে আর এই ওয়াট অরুণই কিন্তু একসময় ছিল পুরনো গ্র্যান্ড প্যালেস সতেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে গ্র্যান্ড প্যালেস নদীর পূর্ব দিকে শিফট হওয়ার পর এটা বহুদিন বন্ধ হয়ে পড়েছিল পরে আঠেরোশো নয় থেকে আঠেরোশো চব্বিশের মধ্যে কিং রামা টু ওয়াটরুনের নির্মাণ কার্য পুনরায় শুরু করেন যা শেষ হয় আঠেরোশো একান্ন সালে কিং রামা থ্রি এর সময় এই যে জিনিসটা দেখলেন যেটা ব্লিং করছে এই যে চাকতিটা আছে আমার হাতে তো আমি এখানে দুটো ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস অর্ডার করেছি আর সঙ্গে একটা কফি অর্ডার করেছিলাম ব্যাপারটা কি এটাকে নিয়ে আপনাকে ওয়েট করতে হবে টেবিলে আপনি টেবিলে অপেক্ষা করবেন এবং যখন খাবারটা যখন রেডি হয়ে যাবে তখন আপনার এটা ব্লিং করবে ব্লিং করলে আপনাকে এটা জমা করে খাবারটা গিয়ে নিয়ে আসতে হবে মানে অদ্ভুত একটা সিস্টেম দারুণ একটা সিস্টেম তো আপনাকে টোকেন নাম্বারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না কখন আপনার টোকেন থাকবে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে না আপনি গিয়ে চুপচাপ টেবিলে বসুন বাকি সবার সাথে গল্প করুন আপনার খাবার তৈরি হয়ে যাবে তো আপনার এটা অটোমেটিক্যালি ব্লিং করতে শুরু করবে আপনি যাবেন খাবারটা ক্লেন করে নেবেন ওয়াটরুনে আসলে কিন্তু অবশ্যই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর রিং আনিয়ান ট্রাই করবেন দারুণ টেস্ট এখানে অনেকেই দেখছি এই ড্রেসগুলো পরে ছবি তুলছে এগুলোর ভাড়া মোটামুটি ছশো থেকে সাতশো ভাট চাইবে হয়তো বাট এখানেও কিন্তু প্রচণ্ড বার্গেনিং হয় আমি তিনশো ভাটে ভাড়া নিয়েছি মেয়ের জন্য আমরা এই ওয়াটার রুম থেকে বেরোলাম এক্ষুনি তো ওয়াটার রুম থেকে বেরিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি সাতরান তো সাতরান থেকে আমরা স্টিফেন টাস্কিন স্টেশনে যাব স্টিফেন টাস্কিন স্টেশন থেকে আমরা বেটিয়ে স্কাই ধরে সানাম্পাও মেট্রো স্টেশন যাব ওখানেই আমাদের হোটেল আমরা ওয়াটার রুমে এসছিলাম একটা বোটে করে সেটার ভাড়া ছিল ফাইভ ভাট পাঁচ ভাট আর এখন একটা বোটে করে আমরা ফিরছি এটা এসি বোট ওটা নন এসি আর খুব নর্মাল বোট ছিল এটা এসি ওটা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট বোট ছিল আর এটা এসি প্রাইভেট বোট তো এটার ভাড়া টোয়েন্টি ভাট করে এটাই কিন্তু প্রাইভেট ফেরি আমরা ঠিক এরকমই একটা ফেরি করে সাতরান যাচ্ছি আর উপভোগ করছি ছাওফারায় নদীর বুকে ব্যাংককের সূর্যাস্ত এই প্রাইভেট ফেরিগুলো কিন্তু সকাল নটা পঁয়তাল্লিশে শুরু হয় মানে প্রথম ফেরি বেরোয় নটা পঁয়তাল্লিশে আর শেষ ফেরি ছাড়ে কিন্তু বিকেল পাঁচটাতে
ছাউফারায় নদীর পশ্চিম প্রান্তে যে বড় বিল্ডিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাই কিন্তু আইকনসিয়াম মল আইকনসিয়াম মল হল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মল ইন ব্যাংকক যেখানে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় হাজারের ওপর দোকান আছে আমি নিশ্চয়ই দেখব আর আপনাদেরও দেখাবো আর এই আইকনসিয়ামের কিন্তু নিজস্ব ফেরিও আছে যেটা আপনি সাতরান থেকেই পেয়ে যাবেন আমরা বোর্ড থেকে নেমে গেছি বোর্ড থেকে নেমে আমরা এখন যাচ্ছি স্কাই ট্রেন ধরার জন্যে তো এখানে দেখুন এখানে না সমস্ত কিছু অ্যারো করে বলা আছে সুন্দরভাবে মানে আপনার বেরোলে কোনো অসুবিধা হবে না বেরোবার পরেই মানে ওখান থেকে মানে আপনার ফেরিঘাট থেকে বেরোবার পরে সমস্ত কিছু অ্যারো করে দেওয়া আছে যেটা থেকে আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনাকে কোন দিকে যেতে হবে তো আমি দেখছি সেটাই বিটিএস বাস স্টপ এখান থেকে স্ট্রেট গেলে পড়বে এই দেখুন সাফান টাস্কিন স্টেশন আপনাদের বলেছিলাম আমি সাফান টাস্কিন স্টেশনেই যাব তো দেখালাম মানে বোর্ড থেকে নামার পরে সমস্ত কিছু অ্যারো করে লেখা আছে আপনি কোন দিক দিয়ে কোথায় যাবেন কোন দিক দিয়ে আপনি বিটিএস বাস স্টেশনে যাবেন মানে সাতরানের বাস স্টেশনে যাবেন কোন দিক দিয়ে আপনি সাফান টাস্কিন স্টেশনে যাবেন কোন দিক দিয়ে গেলে আপনি আইসে আইকনসিয়ামের বোর্ড পাবেন বা কোথা দিয়ে আপনি হেঁটে বেরোতে পারবেন তো সমস্ত কিছু এখানে অ্যারো করে দেওয়া আছে তো আপনি নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে কোনো ট্যুরিস্ট ছাড়া কোনো ট্যুর এজেন্সি ছাড়া একা একাই এসে ব্যাংকক ঘুরতে পারে মানে এর থেকে সহজ ব্যাপার আর হয় না যা বলছিলাম তখন টিকিট কাটতে চলে গেছিলাম সেই জন্য অফ করে দিতে হলো আর আমার গোপ্রোর আমার গোপ্রোর ব্যাটারিও শেষ হয়ে গেছে যাই জন্য এখন মোবাইল ক্যামেরা ছাড়া আর কোনো ভরসা নেই টিকিট কাটলাম আমাদের তিনশো আট ফাট পড়লো সাতজনের মানে আমাদের ওই চার সাত আট আস চল্লিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ফাটের একটু বেশি তো বলছিলাম সিস্টেমটা ভীষণ সুন্দর মানে প্রতিটা জায়গাতে লেখা আছে আপনাকে এরপরে কোথায় যেতে হবে আপনি কোন দিক দিয়ে যাবেন কীভাবে যাবেন সব কিছু লেখা রয়েছে স্টেশনে এসে দু মিনিট দাঁড়াতেই এসে পড়ল ট্রেন আর সেই ট্রেনে চেপে আমরা এগিয়ে চললাম হোটেলের দিকে আজকের ভিডিও তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার আগামী ভিডিওতে